ഇന്ന് ഐ വോണ്ട് ടു ടേക്ക് ലിറ്റിൽ മോർ ഫോർദർ ഒരു സ്റ്റെപ്പോട് ഞാൻ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പം ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ദ റെസ്പോൺസ് ടു യുവർ ഫെയ്ത്ത് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സാധാരണ വിശ്വാസം നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുമ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സന്തോഷം വളരെ ഹാപ്പി മൂവ്മെൻറ്റ് എല്ലാം പക്ക പക്കയായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വിശ്വാസ ജീവിതം നയിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇഫ് എവ്രിതിങ് ഈസ് ഗോയിങ് ഗുഡ് വി ആർ വെരി ഗുഡ് വിത്ത് ആർ വിത്ത് ആർ ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോകുന്നത് നമുക്ക് ക്വൈറ്റ് ടൈം ഉണ്ട് പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട് കുടുംബ ജീവിതം ഉണ്ട് എവ്രിതിങ് ഈസ് ഗോയിങ് പെർഫെക്റ്റ്ലി But the moment we start struggling in life, we have to come to our life, we have to come to our situation, especially when we, we do not know what to do next. We do not know what to do next. We do not know what to do next. In that situation, the first thing which hampers in a believer's life is his relationship with the Lord. ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ ആ ഡിസ്റ്റേബ് ആകുന്ന ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വിശ്വാസ ജീവിതമാണ് എനിക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രശ്നമാകുന്നു എനിക്ക് സ്റ്റഡീസിൽ പ്രശ്നമാകുന്നു ജോലിയിൽ പ്രശ്നമാകുന്നു പോട്ടെ ഹെൽത്തിൽ പ്രശ്നമാകുവാണെങ്കിലോ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ വചനം വായിക്കാനൊന്നും നമുക്ക് തോന്നാറില്ല എനർജി വരത്തില്ല എന്ന് പറയാം അല്ലേ ദർ ഇസ് നോ പർട്ടിക്കുലർ തിങ് കോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താ പറ്റാത്ത വാട്ട് ഈസ് എ റീസൺ ആ റീസൺ ആണ് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ആണ് ആ സ്ട്രഗ്ലിങ് ഏരിയാസ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള പ്രശ്നം നമ്മൾ തുടങ്ങിയ പോർഷൻ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി തുടങ്ങിയ പോർഷൻ ഏതായിരുന്നു First Corinthians chapter 10 verse 31. Right? Whatever you eat or drink, do it for the glory of God. That's right. You can eat or eat or eat. The God is the name of the Lord. That's what he said. That's not what he said. Can we read it again? 1 Corinthians 10 verse 31. Hmm. എന്ത് ചെയ്താലും യു ഷുഡ് ഡു ഇറ്റ് ഫോർ ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവനാമം മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന സ്ട്രഗിൾസ് വിശ്വാസ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം ഒന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ വിശ്വാസ ജീവിതമാണ് ദർ ഇസ് നത്തിങ് കോൾഡ് ലൈഫ് വിത്ത് ഫെയ്ത്ത് ലൈഫ് വിത്ത് ബിലീഫ് and other life angana onnu illa nammude jeevitham thanne oru vishwasa jeevithana nammal ee jeevithathil nammal jeevikkumbol how are we going to respond particularly when it comes to our struggling areas struggling areas la engana irikku nammude jeevitham naikkanade ah kaini disa njan oru oru sahodaranoru samsarikkan samsarichondirikkayirunnu he has come from manipur basically പുള്ളി അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുള്ളി താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വീട്ടിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ കുക്കീസ് ട്രൈബിലെ ആൾക്കാരാണ് താമസിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ വീട് മെയ്ത്തി ട്രൈബിൾസ് ആണ് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ അവർ അതുവരെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഈ പ്രശ്നം വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം രണ്ട് പേരും they became enemies they literally became enemies tamil tamil avar cookies pinne avar mala mail keri ponu maithi savar avar taalvarilotu ponu kaana avarku vishwasam illa eppa endha venengalum sambhavikkum this believer this brothers pullikan avadu joli aayirunnu he had to stay there to just get his family and other people shifting uh, shifted from there 
അവിടുന്ന് പുള്ളിയെ ഫാമിലിനെ എല്ലാവരെയും മാറ്റണം പുള്ളി പറയുമായിരുന്നു ഓരോ ദിവസത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഭയങ്കര എന്താ പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഉറങ്ങി എണ്ണീട്ട് കഴിയുമ്പം അറിയത്തില്ല വൈട്ടത്തേക്കിന് വരെ ജീവിച്ചിരിക്കുമോ എന്ന് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് ദേ ഡിഡ് നോട്ട് നോ അവരുടെ മുന്നേ വെച്ച് തന്നെ ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് പുള്ളി പറയുമായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ ഫാമിലീസിനെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പിള്ളേരെ എല്ലാവരെയും എല്ലാവരെയും നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയ്ക്ക് കുറെ വേറെ മണിപ്പുരി വേറെ ട്രൈബ്സിൻ്റെ ആൾക്കാരുണ്ട് എതിരെ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരെ അങ്ങ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാരണത്താൽ ഈനോ ബിക്കോസ് ദേ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സോ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ലുക്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരെ മാറ്റി നിർത്തി മുന്നേ വെച്ചാണ് വെടിവെക്കുന്നത് that pathetic situation is namakku okke reports onnu kittunnilla sthrigale okke namakku ariyalo ed reethil avar perumaarunnundu now in such situation how are you going to deal the life nammade vishwasa jeevitha ingenthe oru situation vannu kaniyumbam how are we going to live life nammade munnile parayanu nammade munnil prarthikkanu nammade munne aashwasippikkanu namakku othri vaakkal undu but when it comes to the reality when it comes to show your faith in such a situation engena irikku nammal nammale jeevitham nayikkunnathu adana real response to your faith i'm sure most of you have gone through such tough times in your life chala sahajarangal ningade jeevithil poi kaanumayirikkum prashnangalde ഒന്ന് വന്ന് തീരുമ്പം തന്നെ അടുത്തത് ഉണ്ടല്ലോ ജോബ് എഫക്ട് എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഇയോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന എഫക്ടിന്റെ മാതിരി ഒന്ന് വന്ന ന്യൂസ് വന്നില്ല അടുത്ത പ്രശ്നം അണ്ട അടുത്ത തീരുന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം മൂന്നാമത്തെ തീരുന്നില്ല നാലാമത്തെ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് 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 ലെയർ ബൈ ലെയർ വേവ്സ് ബൈ വേവ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഹൗ ഷുഡ് ബി ആസ് എ ബിലീവർ ബി റെസ്പോണ്ടിങ് ടു ഹിസ് ഫേത്ത് അതാണ് ചോദ്യം ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി ഏരിയാസ് പ്രകാരം പല രീതിയിൽ പൗലോസ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല രീതിയിൽ പത്രോസ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആദ്യത്തെ ലേഖനത്തിൽ പുള്ളി എഴുതുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര നല്ല രീതിയിലാണ് ജൂഡ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഇതർ ഓഫ് ദം ഞാൻ ആ രീതിയിലേ പോകാനേ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ സങ്കീർത്തന എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു 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 ദൈവദാസന്റെ വാക്കുകൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ക്യാൻ വി ജസ്റ്റ് റീഡ് സാംസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് സാംസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആൻഡ് വേഴ്സ് ടെൻ ഇത് ബേസിക്കലി സങ്കീർത്തന എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആളുടെ വാക്കാണോ എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കണം കാരണം ഒന്ന് തൊട്ട് എട്ട് വരെ ഒൻപത് വരെ പുള്ളിക്കാരൻ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വാക്കുകളായിട്ടാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ പത്താമത്തെ വാക്ക് വരുമ്പം ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കായിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഗോഡ് സ്പീക്കിംഗ് ഡയറക്ട്ലി to the reader vaikina aalkaroda daivam neerittu sansarikkina reethi thanneyana ee vaakku irikkunathu namukku ondu vaaikka ya mundadirunna naan daivam ennarnju kolven naan jaadigalde idil unnadanaagum naan bhoomiyil unnadanaagum sainyangalde ahovan nammodu kude undu okay yakobinte daivam nammada durgam aagum the first statement first statement parayana endo mundadirikka be still be still and know that i am god it is a command actually this is a command nammali pillar bahala undaki kondirikkumba nammal parayana minda thonnu irudhe it's a command right just keep quiet just shut your mouth just be calm but aa reethil alla daiva nammalodu ee vaakku parayam parayana ദൈവം പറയുന്നത് എന്തോ ബി സ്റ്റിൽ നോ ദാം ഗോഡ് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരേ നമുക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ ഇത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ യുനോ ഐ ഹാഡ് ബിൻ ഗോയിങ് ത്രൂ സച്ച് എ ട്രബിൾ സം ഡേയ്സ് മമ്മിക്ക് വയ്യായിരുന്നു മമ്മി ബിഗ് ബസ് സേക്ക് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ് മെൽബ ബിക്ക് ആൻഡ് സേക്ക് രണ്ട് പേരും രണ്ട് രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഓ ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ് മെൽബൈക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഷി കെയിം ടു എ സ്റ്റേജ് കാലങ്ങ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഫ്രോസായി ബെഡ് റിഡനായി 
മമ്മി ഒന്ന് എണ്ണിട്ടു മമ്മി എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകണം മമ്മി എനിക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകണം കാരണം താഴെത്തെ ബെഡ്റൂം വേണം ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ് എൻ്റെ ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം സോ ടഫ് ടു വർക്ക് ഇൻ ദ ഗവൺമെൻറ് നാവ് പണ്ടത്തെ കൂട്ട് അല്ല ഇപ്പം ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ടഫ് ഓരോ ദിവസം അറിയത്തില്ല എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹരാർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമേ ഇല്ല ഇപ്പം പണ്ടൊക്കെ ഒരു ഒരു ക്ലാസ് വൺ ഓഫീസർ ക്ലാസ് ടു ഓഫീസർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പ്രിവിലേജ് ഉണ്ട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും പവർ ഉണ്ട് നമുക്ക് പ്രിവിലേജ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നത്തിങ് സോ ടഫ് ഈ വേവ്സ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് കഴിയുമ്പം എന്തോ ഈ ജനസിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പം സന്ധ്യ ആയി പകലായി അല്ലെ സന്ധ്യ ആയി ഉഷസായി അങ്ങനെയൊക്കെ ആ വാക്കുകൾ അല്ലെ ഇറ്റ് ബിക്കേം ഈവനിങ് ദെൻ ഇറ്റ് ബിക്കേം മോർണിംഗ് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അറിയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് സോ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇൻ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻ ഐ യൂസ് ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് തിങ്കിംഗ് ഗോഡ് ഹൗ ഷുഡ് എ ബിലീവ് ബി റെസ്പോണ്ടിങ് ടു ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ വെൻ യു ഹാവ് നോ ഐഡിയ വാട്ട്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ എടുക്കണം അറിയത്തില്ല waves of problems physical aano adhe mental aano adhe emotional aano adine kaatlum koodal idella koodum bodhekena spiritual aano yes because you have you are struggling to have a enna parayana or or consoling effect from god or 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 adine anubhavikkan pattunnilla or spiritual feel edukkan pattunnilla why so busy and so much to finish so much to do othri karyangal cheythu theerkanund irunnonu aasodichonnu kartavannodu onnu samayam chelavakkan pattunnilla ingenta situation varumbam nyanum chindichondirane ee portion ingenta situation engan nammal hit cheyum ee reethilana nammal idine manasilaakkanadu aa oru base cheythondana nyan idine nyan idu kodutha ee vaaku ende nyan padichondirunnappa ende munne vannathu എനിക്ക് തോന്നി ഇത് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടയായി മാറട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലായി ഇതൊരു കമാൻഡാണ് എന്തോ ദൈവം പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ശാന്തമായിരിക്കുന്നേ ജസ്റ്റ് ബി സ്റ്റിൽ ജസ്റ്റ് ബി സ്റ്റിൽ ശാന്തമായിരുന്നു എന്തോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുന്നാ മതിയോ ഇരിക്കാൻ മാത്രമാ പറയുന്നേ ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന് അറിയാന ഇസ് നോ നോ ദാറ്റ് ഐ ആം ഗോഡ് ദൈവം ദൈവം തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയ അറിഞ്ഞോ അറിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ദൈവം ദൈവമാണ് അറിഞ്ഞാലും ദൈവം ദൈവമാണ് ദർ ഇസ് നത്തിങ് വിച്ച് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഡി മീൻ ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ ആ ദൈവത്വം കുറയാനൊന്നും പോകുന്നില്ല നമ്മൾ അറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പക്ഷേ ഇവിടെ ദൈവം വചനം പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറയുന്നത് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഈ ഈ ഈ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ മുഖാന്തരം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ എന്ന ഒരാളെ ഐ എസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഷുഡ് ബി നോയിങ് ഗോഡ് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ എന്നെ മനസ്സിലാക്കും ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളെ ആദ്യം ഒന്ന് എടുത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ ലാസ്റ്റിൽ ചിന്തിക്കുന്നതാരാ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിക്ക് ഈ സിറ്റുവേഷൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ശാന്തമായിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എക്സ്ഡസ് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ സോറി ഫോർട്ടീൻ എക്സ്ഡൻ ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് റീഡ് വാസ് തേർട്ടീൻ എക്സ്ഡസ് 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 എന്താ പറയണേ പുറപ്പാട് യാ പുറപ്പാട് പതിനാല് പതിമൂന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ട ഉറച്ചു നിൽപ്പൻ യഹോവ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്ന രക്ഷ കണ്ടു ഇതിന്റെ ഒരു ഇത് പതിമൂന്നാന്നല്ലേ പതിനൊന്ന് തൊട്ടൊന്ന് വായിക്കാം മിശ്രൈമിൽ ശവക്കുഴി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടോ നീ ഞങ്ങളെ മരുഭൂമിയിൽ മരിപ്പാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് നീ ഞങ്ങളെ മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചതിനാൽ ഞങ്ങളോട് ഈ ചെയ്തത് എന്ത് മിശ്രൈമർക്ക് വേല ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ വിടയണം എന്ന് ഞങ്ങൾ മിശ്രൈമിൽ വെച്ച് നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലയോ മരുഭൂമിയിൽ മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മിശ്രൈമിയർക്ക് വേല ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് മോശ ജനത്തോട് ഭയപ്പെടേണ്ട ഉറച്ചു നിൽപ്പിൻ യഹോബ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്ന രക്ഷ കണ്ടുകൊള്ളുവിൻ നിങ്ങളിന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള മിശ്രൈമരെ ഇനി ഒരു നാളും കാണുകയില്ല ഓക്കെ ഇവിട
ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മോസസ് പറയുമ്പം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഭയപ്പെടല്ലേ എന്താ ഭയപ്പെടേണ്ട ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നാ പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷില് ബി സ്റ്റിൽ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ആ യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുവൻ യുദ്ധം ചെയ്യും നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ബി സ്റ്റിൽ ഗോഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഫൈറ്റ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു സെൻഡ് യു യു ആർ ഗോയിങ് ടു സീ ദ സാൽവേഷൻ ജസ്റ്റ് ബി കാം സിറ്റുവേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ മുന്നിലാണ് കടൽ വട്ട് റെഡ് സീ അവർക്ക് അറിയത്തില്ല ഇങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടതെന്ന് പുറമോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ആരാ ദ ഹോൾ ആർമി ഓഫ് ഫെറോ ഇങ്ങനെ വരുവാണ് അവര് ഇവർ എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടത് അറിയത്തില്ല മുന്നോട്ട് പോയാൽ കടൽ പുറമോട്ട് പോയാൽ ആർമി ഇതൊരു ഫ്രൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ ആ മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അല്ലെ ബട്ട് മൈ ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് ഇറ്റ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇത് എങ്ങനത്തെ എങ്ങനത്തെ ഒരു 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 ശാന്തത ആണ് മോസസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തു ചെയ്യണ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആർന്നെങ്കിൽ എന്തോ ചെയ്തേണ്ടി നമുക്ക് സ്റ്റോറി അറിയാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓ ഞാൻ ദൈവത്തെ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നേനേം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നേനേമെന്ന് ബട്ട് തിങ്ക് ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഈ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഒരിക്കലും ഒരു മിറാക്കൽ കണ്ടിട്ടില്ല അവർക്കറിയത്തില്ല ദൈവം ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തി അവർ ആകെപ്പാടെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അവരെ ഈ ഈ പ്ലേക്സ് പത്ത് പ്ലേക്സ് വന്നപ്പം പത്ത് പ്ലേക്ക് പ്ലേക്ക് ബാധകൾ വന്നപ്പം പത്ത് ബാധകൾ വന്നപ്പം അവരെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസേ ഉള്ളൂ മിറാക്കൽ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ് ദറ്റ് വാസ് എ മിറാക്കൽ അബ്സൊലൂട്ട്ലി ദറ്റ് വാസ് എ മിറാക്കൽ ഒരു സൈഡ് ഒരു സൈഡിൽ ഒരു സൈഡിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു ബാക്കി ആ ഒരിടത്തും സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നില്ല എന്തൊരു ഭയകരം മിറാക്കിൾസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ബാധകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ വണ്ടർ അടിക്കും ഇവർക്ക് ആ ബാധ കാണുമ്പം തന്നെ മനസ്സിലാകാം ഗോഡ് ഈസ് ഇൻ കൺട്രോൾ ദൈവം കൺട്രോൾ ആണെന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിലും ആ സിറ്റുവേഷൻ ഗോൺ ത്രൂ ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആ സിറ്റുവേഷൻ അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടിട്ടും അവർക്ക് ഈ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് യുനോ ഇറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ അതാരായാലും എനി ബഡി വെദർ ദറ്റ്സ് മീ എനി ബഡി ഹി വിൽ സ്ട്രഗിൾ ഹി വിൽ ക്വസ്റ്റൻ ദ ലീഡർ ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഹി വിൽ ഓൾസോ ക്വസ്റ്റൻ ഗോഡ് നമ്മളും നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻസ് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ലീഡറിനെയും നമ്മളൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കും നമ്മുടെ എൽഡേഴ്സിനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കും എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുന്നിൽ കടൽ പുറകെ സൈന്യം ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് മോസേസ് പറയുന്ന ബി സ്റ്റിൽ ബി കാം ശാന്തമായിരിക്കെ ഗോഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഷോ സംതിങ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ശാന്തതയെ കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം ആ ശാന്തതയിൽ ആ കാംനെസ് ആ സ്റ്റിൽനെസ് ആ ഒരു 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 എന്താ പറയുന്നത് സൈക്കോളജിക്കലി നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ അങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ഒരു എൻ്റെ ഒരു വേറെ ഒരു വർഷൻ ബൈബിളിൽ അത് പറയുന്നത് ഈ സാംസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ടെന്നിന് പറയുന്നത് ബി സ്റ്റിൽ നാ ഒരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേറൊരു ഭാഷ പറഞ്ഞത് സ്റ്റോപ്പ് സ്ട്രഗ്ലിംഗ് എന്നാ പറയുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ആൻഡ് നോ ദാറ്റ് ഐ എം ഗോഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ ഈ യുനോ പാളയം പള്ളിയുടെ ആ ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്ന് ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് വാക്കിംഗ് ഫോർ എ ഒരു കട തപ്പിക്കൊണ്ട് ഞാനും ഞങ്ങൾ തപ്പിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അതിനിങ്ങനെ തപ്പിക്കൊണ്ട് നടന്നപ്പോഴത്തേക്കും യുനോ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് ആർക്കും സമയമില്ല വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഫൂ ഫൂ എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടികൾ വരുന്നു നടക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഒരുമാതിരി ഓടുവാണ് അവർ നോ ബഡി ഹാസ് എ ടൈം ആ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ നടക്കുവാൽ ആൾക്കാർ പറക്കുവാണ് 
അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റിയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ഒരാൾ വന്ന പറയുക ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കും ഒന്ന് ശാന്തമായിരുന്ന ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇത് തന്നെയാണ് ദൈവാത്മാവ് നമ്മളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വി മേ ബി ഹാവിങ് ലോട്ട് ഓഫ് സ്ട്രഗിൾസ് ഗോയിങ് ത്രൂ നമ്മൾ അങ്ങ് 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 ഓടി എങ്ങനെങ്കിലും സോൾവ് ചെയ്യണം എങ്ങനെങ്കിലും ആ ഒരു എന്നാ പറയുന്നത് വി 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 മേ ബി വി മേ ബി അണ്ടർ ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഓഫ് സോൾവിംഗ് ദ ഇഷ്യൂസ് എങ്ങനെങ്കിലും എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണം എങ്ങനെങ്കിലും എനിക്ക് പ്രോബ്ലം സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യണം അവിടെ വരുമ്പോൾ ആ ദൈവാത്മാ പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ബി സ്റ്റിൽ ജസ്റ്റ് ബി കാം സ്റ്റിൽ ആയിട്ട് എന്തോ ചെയ്യണ്ടേ എന്തോ ചെയ്യണ്ടേ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താ ചെയ്യണ്ടത് ബി സ്റ്റിൽ ഒരു മിണ്ടാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ കാര്യം റീഡ് ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ നയൻറ്റീൻ ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ ടെൻ സോറി Luke chapter 10 Adin the last third last verse edana 42 alle 42 38 thottanu vaithu pinne avar yathra pogayil avan oru gramathil ethi martha ennu perulla oru stree avane veetil kai kondu avalku maria ennu oru sahodari undayirunnu aval karthavinte kalkal irunnu avante vajanam kettu kondirunnu marthayo valare susrushayal kulangiyittu adike vannu കഥാവ എന്റെ സഹോദരി സുരൂക്ഷയ്ക്ക് എന്നെ തനിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ നിനക്ക് വിചാരമില്ലയോ എന്നെ സഹായിപ്പൻ അവളോട് കൽപ്പിച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവിനോട് മാർത്തയെ മാർത്തയെ നീ പലതിനെ ചൊല്ലി വിചാരപ്പെട്ടും മരം കലങ്ങിയും ഇരിക്കുന്നു എന്നാൽ അല്പമേ വേണ്ടു അല്ല ഒന്ന് മതി മറിയ നല്ല അംശം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അതാരും അവളോട് അപഹരിക്കുകയുമില്ല ഓക്കെ പ്രശ്നം എന്താ വാട്ട് ഈസ് പ്രോബ്ലം നമ്മളിപ്പം ഞങ്ങളുടെ സീനിയർ സൺഡേ സ്കൂളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച പോർഷൻ ആണ് വട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് മാർത്ത ശുശ്രൂഷ ഓക്കെ ഫൈൻ ശുശ്രൂഷ മാത്രമാണോ സഹോദരിമാരാണ് ചിന്തിച്ച് വട്ട് ഈസ് വട്ട് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതൊന്ന് വേറെ എന്താ പ്രശ്നം അവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചേ ഓക്കെ ആ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വാക്യാവും മാർത്ത എന്തോ ആണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കർത്താവിനോട് മാർത്തയോ വളരെ ശുശ്രൂഷയാൽ കുഴങ്ങിയിട്ട് അടുക്കെ വന്ന കർത്താവെ എന്റെ സഹോദരി ശുശ്രൂഷിക്കെന്നെ തനിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നതിൽ ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം മാർത്തയ്ക്ക് എന്താ പ്രശ്നം ആ പ്രശ്നം ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മാർത്തയ്ക്ക് തനിച്ചായിട്ട് പക്ഷെ അതല്ല പ്രശ്നം റിയൽ പ്രോബ്ലം എന്താ മേരി മറിയ മറിയ ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം സി ഷീ ഇസ് അനേബിൾ ടു റീച്ച് ടു ദ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ലെവലിലെ പുള്ളിക്കാർത്തിക്ക് തനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പുള്ളിക്കാർത്തിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ അതല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം മറിയ എന്തിനു വേണ്ടിയാ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് സോ ബേസിക്കലി പുള്ളിക്കാർത്തിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫിസിക്കൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ എന്താ സോറി മനം കലങ്ങി This is not only the problem of sisters, this is also the problem of all we brethren. We are going to be able to do it, we are going to be able to do it, we are going to be able to do it. We are going to be able to do it. We are going to be able to do it. That's the problem. We are going to enjoy it. That's our question. We are going to enjoy it. ചിരിക്കുന്നു അതാണ് പ്രശ്നം മറ്റേ ആളാരെ എന്തിനാ സന്തോഷിക്കുന്നു 
ഞാൻ സങ്കടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു മറ്റാളാർ എന്താ സന്തോഷിക്കുന്നത് and that problem becomes the real problem in a believer's life struggling physical namaku kaanum mental kaanum idu rendu moonu alla idu rendu koodi kaiyumbodhekkana prashna varunnathu nammude spiritual aanu idu kaiyumbodhekkana endha maarthada attitude engana nu sradhiche karthanodu complaining attitude lot aayathirikkana കംപ്ലൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ട് എത്തി സ്പിരിച്വൽ ആ ഒരു ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കർത്താനുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കേ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഗെറ്റിംഗ് ഗെറ്റിംഗ് എന്താ പറയുന്നത് ചെറിയ ഒരു 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 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലോട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ പക്ഷെ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഭയങ്കര ശുശ്രൂഷിക്കണം ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം ആൾക്കാരെ അവിടെ നോക്കണം എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഇടയ്ക്ക് മറിയ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മറിയ യുനോ ഷീ കാം ശാന്തമായിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കർത്താവുടെ കാലിൽമേൽ ഇരുന്ന് വചനം അങ്ങനല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഷി ലിസേൺഡ് ഹിസ് വേർഡ്സ് മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെ മറിയ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് മറിയുടെ കാൽക്കൽ ഇരുന്ന് അവന്റെ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കാൽക്കൽ ഇരുന്ന് വചനം കേട്ടോണ്ടിരുന്നു ഷീസ് ഖാം ഷീസ് നോട്ട് ബോതേഡ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അറൗണ്ട് ഹർ മറിയ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണോ കർത്താവ്ക്ക് വിശക്കുന്നോ കർത്താവിടെ കൂടെ ഡിസൈപ്പിൾസ് കാണും ശിഷ്യന്മാർ കാണും അവർക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണോ ആൾക്കാർ കാണോ അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കണോ ഷീസ് നോട്ട് ബോതേഡ് ഷീസ് ഓൺലി കൺസേൺ വാട്ട് ഇതെനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് കാലുകൾ കാലുമേൽ ഇരുന്ന് കാലിന്റെ അടുത്തിരുന്ന് എന്തവാ വചനം കേട്ടോണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ സ്ട്രഗ്ലിങ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ മിക്കവാറും നമ്മുടെ സ്ട്രഗ്ലിങ് ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് മെന്റലി ഫിസിക്കൽ കാണും നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ കാണും അല്ലെ നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത സ്റ്റേജ് വരും നമ്മൾ ടയർഡ് ആയിരിക്കും ഫൈൻ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ദർ ഫിസിക്കൽ കാണും സ്ട്രഗിൾ പക്ഷെ അതിനേക്കാട്ടും കൂടുതൽ മെന്റൽ ആയിരിക്കും മെന്റലി നമ്മൾ അങ്ങ് ടയർഡ് ആകും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് മറ്റ് സഹോദരന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങ് ചിന്തിച്ച് 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 നമ്മൾ അങ്ങ് യുനോ വി ബിക്കം കൈൻഡ് ഓഫ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു 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 സൈക്കോളജിക്കൽ പേഷ്യൻ്റ് ആയി മാറും അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇത് റണ്ണും കൂടുമ്പം ഇമോഷണൽ നമ്മൾ ആ ആളിനോട് മനസ്സോട് നമ്മൾ അങ്ങ് വേറെ വിടാൻ എന്താ യുനോ വേറെ വിടാൻ നമ്മൾ അങ്ങ് തയ്യാറാകും ഫിസിക്കലി മെന്റലി ഇമോഷണലി ഇതെല്ലാം കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവസാനം കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ പറയാം കർത്താവ് എനിക്ക് ആ ആളിനെ കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും തോന്നത്തില്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല പല ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി എന്താ ആളിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു സന്തോഷമില്ല ദിസ് ഇസ് സാഡ് മൈ ബിലവർ ദിസ് ഇസ് സാഡ് ഇതാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വെൻ യു നീഡ് ടു ബി സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ശാന്തമായിരിക്കുമ്പം ആദ്യത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പഠിക്കുക കർത്താവിനെ കേൾക്കുക കർത്താവിടെ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുക അല്ല കർത്താവിടെ വചനങ്ങൾ വായിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് വായിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് കേട്ട് കർത്താവിടെ സന്നദ്ധിയിലൊന്ന് ഇരിക്കാൻ നമ്മളൊന്ന് ശ്രമിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇത് ഭയങ്കര രസമാണ് ഹബക്കുക് ചാപ്റ്റർ ടു ഒന്ന് വായിക്കാം ഹബക്കുക് ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സ് വൺ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ഈ ഹബക്കുക്ക് ഒന്ന് വായിക്കുമ്പം ഹബക്കുക്കിൻ്റെ പുസ്തകം നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹബക്കുക്കിൻ്റെ ആ സിറ്റുവേഷൻ എന്തുവാണെന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഹബക്കുക്ക് എന്തുവാ പറയുന്നത് ഹബക്കുക്ക് ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സസ് വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ ഒന്ന് വായിച്ചു ഹബക്കുക്ക് പ്രവാചകൻ ദർശിച്ച പ്രവാചകൻ ആ യഹോബ എത്രത്തോളം ഞാൻ അയ്യം വിളിക്കുകയും ആ നീ കേൾക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും സാഹസം നിമിത്തം ഞാൻ എത്രത്തോളം നിന്നോട് നിലവിളിക്കുകയും നീ രക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും 
നീ എന്നെ നീതിയോട് കാണുമാറാക്കുന്നതും പീഡനം വെറുതെ നോക്കുന്നതും എന്തിന് കവർച്ചയും സാഹസവും എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് കലഹം നടക്കുന്നു ശണ്ട ഉളവായി വരും അതുകൊണ്ട് ന്യായപ്രമാണം അയഞ്ഞിരിക്കുന്നു ന്യായം ഒരു നാളും വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നതുമില്ല ദുഷ്ടൻ നീതിമാനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ന്യായം വക്രതയായി വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നു ജസ്റ്റിസ് ഇല്ല ദർ ഇസ് നോ ജസ്റ്റിസ് ന്യായം ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ആ തുടങ്ങുന്ന തന്നെ ഹൽബക്കൂക്കിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്കുകളിൽ തന്നെ പറയുന്നത് ഗോഡ് വെൻ ആർ യു ഗോയിങ് ടു ഹിയർ മീ എന്നാ എന്നെ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൗ ലോങ് ഷുഡ് ഐ ബി ക്രൈം ഫോർ യു കാരണം അത്രയ്ക്ക് പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുവിലാണ് ഹബക്കൂക്ക് നിൽക്കുന്നത് ഹബക്കൂക്കിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഭയങ്കര രസമാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ആദ്യത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര രസമാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇത്രയെല്ലാം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആദ്യത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ച് ഹബക്കൂക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ കൊത്തളത്തിൽ നിന്ന് കാവൽ കാത്തുകൊണ്ട് അവൻ എന്നോട് എന്തരളി ചെയ്യും എന്നും എന്റെ ആവലാതി സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എന്തുത്രം പറയേണ്ടു എന്നും കാണേണ്ടതിന് ദൃഷ്ടി വയ്ക്കും ഐ എം വാച്ചിങ് ഫ്രം ദ ടവർ ഫോർ യുവർ ആൻസർ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഐ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റിംഗ് ഞാൻ ശാന്തമായിരുന്നു ഐ എം ജസ്റ്റ് വെയിറ്റിംഗ് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്ന തന്നെ അല്ല നീ ഉത്തരം തരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തോ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണ്ടേ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ശാന്തത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ദൈവം നമ്മളോട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുക വചനത്തെ കേൾക്കുക വചനത്തെ ആസ്വദിക്കുക എന്നിട്ട് ദൈവത്തിന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ദൈവത്തെ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആൻസർ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്ന യു നോ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ഫ്രം ദ ലോട്ട് എങ്ങനെ എപ്പോഴാണ് ഏത് രീതിയിൽ ഐ ഡോ നോ പക്ഷെ ദൈവം ഉത്തരം തരുന്ന ദൈവമാണെന്നേ ഹി വിൽ ആൻസർ കാരണം എന്നാ കർത്താവാണ് പറയുന്നത് ബി സ്റ്റിൽ ദാറ്റ് യു മെൻ നോ ദാറ്റ് ഐ എം ഗോഡ് നിങ്ങൾ ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശാന്തമായിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സറണ്ടർ ചെയ്തേ പറ്റത് ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ റെസ്പോണ്ട് സറണ്ടർ ഇൻ ദ കാംനെസ് ഓഫ് ഗോഡ് ആദ്യത്തെ കാര്യം സറണ്ടർ ചെയ്യും നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ അങ്ങ് സറണ്ടർ നമ്മളെ നമ്മളെ തന്നെ അങ്ങ് ദൈവസന്നിധിയിൽ അങ്ങ് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മളെ അങ്ങ് യു നോ ഗീവ് അപ്പ് ദൈവമേ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഐ കെ നോട്ട് ഹാൻഡിൽ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് മൈ ഓൺ മേരി ചെയ്ത മാതിരി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ട് ദൈവത്തെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക ആദ്യത്തെ കാര്യം സർ ബീസ് സറണ്ടർ ഇൻ ദ കാംനെസ് ഓഫ് ഗോഡ് സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ നാപ്പത്തി ആറാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നതിൻ്റെ ആ ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ബി സ്റ്റിൽ രണ്ടാമത്തെ പോർഷൻ ദാറ്റ് നോ അറിയാനാ പറയുന്നത് ദാറ്റ് യു നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയണം ശാന്തമായി ഇരുന്നിട്ട് വചനം ഇങ്ങനെ വായിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്ത് പോയിക്കാൻ പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം ഇരിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ വചനം വായിച്ച് എന്തോ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ മനസ്സിലാക്കണം അതിനെ നോ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് എന്താ പറയുന്നത് അതിനെ മുറുകി പിടിക്കണം ദറ്റ് യു മെ നോ ബി സ്റ്റിൽ ദാറ്റ് യു മെ നോ ദറ്റ് ഐ ആം ഗോഡ് അറിയാനാണ് നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് you know he has commanded us that we may know about him endokke ariyandade endokke experience cheyandade iyo bengana experience cheyadade iyo bunde jeevithathil nammal ithreyum prashnangal ella nadannu kaiyne pullikarana oru vaadam kondu ang vannirikkuva aaroda vaadikkune 
പുള്ളി പിന്നെയും 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 പറയുന്ന മൂന്ന് നാല് റൗണ്ടായിട്ടാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഞാൻ ദൈവത്തോട് ആദ്യം ഒന്ന് എൻ്റെ വാദങ്ങൾ വെക്കട്ടെ ദൈവത്തോട് വാദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പുള്ളി റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാ പുള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെയോ പുള്ളി അങ്ങ് പുള്ളിയുടെ ആ വാദങ്ങളെല്ലാത്തിൻ്റെ അങ്ങ് ഡിഫൻഡ് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് അത് ലെറ്റ് എസ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് അവസാനം വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ദൈവം ഇടപെടാൻ തുടങ്ങി മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് ഇടപെടാൻ തുടങ്ങി അവസാനം വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഈയോ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ഭയങ്കര രസമാണ് വായിക്കാമോ നമുക്ക് ജോബ് ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടി ടു ടു ഒന്ന് വായിക്കാമോ വസ് ടു അതിന് ഇയോ ബഹോബയുടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് നിനക്ക് സകലവും കഴിയുമെന്നും നിന്റെ ഉദ്ദേശമൊന്നും അസാധ്യമല്ലെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു ഇപ്പോഴാണ് പുള്ളി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുള്ളി അറിയുന്ന എപ്പോഴാ പുള്ളി വാദിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഞാൻ ദൈവത്തോട് വാദിക്കാൻ പോകാനും ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയുവാണ് പുള്ളി ഇതാണ് എന്റെ പോയിന്റ് ഇതാണ് എന്റെ പോയിന്റ് ആർഗ്യുമെന്റ് യുനോ ഹിസ് ലേ ഓൾ ഹിസ് ആർഗ്യുമെന്റ് ബിഫോർ ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ ആർഗ്യുമെന്റ് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് പുള്ളി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവസാനം ദൈവത്തിന്റെ മുന്നേ വന്ന് കഴിയുമ്പം ദൈവം കുറെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇയോബിന്റെ മുന്നേ വെക്കുവാണ് ഇയോബിന് അതോടെ പറയാനൊന്നുമില്ല ദെൻ വാട്ട് ഹി സെയ്സ് ഞാൻ അറിയുന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു എന്താ അറിയുന്നത് that you can do everything you can do everything cheyan pattu preppetta ore nammade jeevithathil prashnangal nammade jeevithil varam or reason enna paranadhe devan devathe thanne velippidutha vendiyana god wants to expose himself in order to make us understand who he is devan aarana na ariyanana namakku prashnangal tharana പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ കഴിയുമ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ എന്റെ കഴിവിലാണ് ഞാൻ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ നേടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് നോ ദറ്റ്സ് നോട്ട് ദസ് നോട്ട് ദസ് നോട്ട് ദ കേസ് എവ്രി പ്രോബ്ലം എവ്രി പെയിൻ ഹാസ് എ പർപ്പസ് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും ഓരോ വേദനയും നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരു 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 ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത് ദൈവത്തെ അറിയാനാണ് ദൈവ ദൈവത്തെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് യോബന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സാറയുടെ ജീവിതത്തിലോ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഐ തിങ്ക് ജനസിസ് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റീൻ കെൻ വി റീഡ് ദാറ്റ് വിൽ ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ഡി ദേ കം ടു നോ അബൌട്ട് ഗോഡ് അവർ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ജനസിസിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ജനസിസ് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റീൻ വേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ യഹോവയാൽ കഴിയാത്ത കാര്യമുണ്ടോ ഒരു ആണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങി വരും is there anything impossible ara parayana doodan aan aarodu parayane saaranodu parayana oru varsham kaniyum njan inne pinne varum andra ninak endo aagu you will bear a son ninak oru kunnu undayirikkum oru magan undayirikkum sambhavichu 90 year old lady ബേസ് അസൻ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള ഒരു അമ്മച്ചി ഒരു കൊച്ചിനെ പ്രസവിക്കുന്നു ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വണ്ടർ അടിക്കാറുണ്ട് ഇസ് ദർ എനിങ് ഇമ്പോസിബിൾ വിത്ത് ഗോഡ് നോ ദർ ഇസ് നത്തിങ് പക്ഷെ നമ്മൾ അത് അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല വി ആർ നോട്ട് എബിൾ ടു നോ ദാറ്റ് അത് അറിയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ 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 പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്നും നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സംടൈം ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി ദ എക്സ്പീരിയൻസ് വാട്ട് സേർ എ ഹാഡ് ഇൻ യു ഇൻ യുവർ ലൈഫ് സാറയുടെ കൂട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കാണത്തില്ലായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇയോബിന്റെ കൂട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ പോയിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് വന്നില്ലായിരുന്ന കാണും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ പക്ഷെ അതുപോലത്തെ പല പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെ ദൈവം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ആർ നോട്ട് എബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അതിനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല ദൈവമാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ 
ദൈവമാണ് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കിയോട് വായിക്കാം വായിക്കാമോ ആസ് എ ഫോർട്ടി ത്രീ ആസ് എ ഫോർട്ടി ത്രീ വേഴ്സ് തേർട്ടീൻ ഞാൻ ദൈവം തന്നെ ഇന്നും ഞാൻ അനന്യം തന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടിവിക്കുന്നവൻ ആരുമില്ല ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും ആറത് തടുക്കും എന്റെ കൈ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റും ഐ എം ഫ്രോം ഇറ്റേണിറ്റി റൈറ്റ് ഓക്കെ ഒരു വാക്യോട് വാക്യം ജെറമയ ചാപ്റ്റർ തേർട്ടി ടു ജെറമയ തേർട്ടി ടു വേഴ്സ് സെവൻറ്റി അവിടാണ് പറയുന്നത് ഐ എം ഫ്രോം ഇറ്റേണിറ്റി നോ ഒന്ന് അറിയാനൊന്ന് ശ്രമിച്ച് ഈ ദൈവത്തെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് അറിയാനൊന്ന് നോക്കാം ജെറമയ ും ദൈവം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് അറിയാനൊന്ന് ശ്രമിച്ച് ജസ്റ്റ് ബി കാം എന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കേ ഞാനാണ് ഒന്ന് മേളിലോട്ടൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഈ സൂര്യനെ ഈ ചന്ദ്രനെ ഈ ഈ ഈ ഈ സ്റ്റാർസിനെ ഈ യൂണിവേഴ്സിനെ കൂടുതൽ ദൂരം ഒന്ന് പോകണ്ട കോളം ബീച്ച് അല്ലെ വീഴം ബീച്ച് ഒന്ന് പോയ കടലിനെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ കാട്ടിനെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് കാടുകളുണ്ട് അത് നോക്കിക്കേ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചേ ആനിമൽസിനെ മൃഗങ്ങളെ ഒന്ന് നോക്കിക്ക് ഞാനാണെന്ന് സൃഷ്ടിച്ച് അതാണ് ദൈവം പറയുന്നത് നോ നോ ഹു എം ഐ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം സറണ്ടർ യു സർ ബി കാം വചനം വായിക്കുക വചനം മനസ്സിലാക്കുക വെയിറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടാമതേത് ദാറ്റ് നോ ദാറ്റ് ആ ദൈവത്തെ ഒന്ന് അറിയാൻ ഒന്ന് ശ്രമം നടത്തിക്ക ദൈവത്തിന്റെ ക്യാരക്ടറിനെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ഒന്ന് വായിക്കാം ഫസ്റ്റ് എപ്പിസ്റ്റൽ ഓഫ് ജോൺ ഫസ്റ്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സ് എയ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ജോൺ ഞാൻ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ നമ്മളൊക്കെ ഈ കുരിശിന്മേലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കർത്താവുടെ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ അത് കാണുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്ലൈമാക്സ് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് കേട്ട് കേട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ആ ഒരു ഡിമീൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മളത് യു നോ വി ആർ നോട്ട് എബിൾ ടു എന്താ പറയുന്നത് ഫെമിലിയറിറ്റി ബ്രീഡ്സ് കണ്ടപ്മ എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി ഒത്തിരി നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കുകയാണ് ഈ കേട്ട് 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 അതിൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത് ഡിവാല്യൂ ചെയ്തിരിക്കുക ആ വാല്യൂ നമ്മൾ അങ്ങ് കുറച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ലവ് അതിന് ചെറിയൊരു ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും ഞാൻ പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കാതെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തിങ്ക് ഓഫ് തിങ്ക് ഓഫ് ഒരു ഒരു ചെറിയ ബേബി നമ്മളെ ചർച്ചിൽ ഒത്തിരി ബേബിമാരുണ്ടല്ലോ എ ഇൻഫെൻറ്റ് ബേബി ഒരു ആറ് മാസം എട്ട് മാസം അല്ലെ വൺ ഇയർ അല്ലേ നമ്മുടെ ആ കുഞ്ഞ് കാണാതിരിക്കുന്ന അപ്പയെ അമ്മയെ കാണുമ്പം കാണിക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ആ ഫേസിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലുതാകുന്നു സ്മൈൽ വരുന്നു ആ എക്സ്പ്രഷൻ ആ കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല യു നോ ഹീ റൺസ് ആൻഡ് ഹക്സ് ദ പാരൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ആയിരം മണ മടങ്ങ് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ദൈവം നമ്മളോട് സ്നേഹിക്കുന്നത് 
ദൈവത്തിന് നമ്മളെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നേ ഹി കെ നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ലവിങ് അസ് യെസ് ട്രൂ വി മേ മേക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് വി മേ ഗോ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ലോഡ് ദ ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ എതിരെ നമ്മൾ ചെയ്തെന്നിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ എതിരെ നമ്മൾ പോയെന്നിരിക്കും എന്നാലും സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് നമ്മളോട് സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുരിശിന്മേൽ പുത്രനെ തന്നെ ആ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഗോഡ് വി ഹാവ് ഹീസ് ഫ്രം ഇറ്റേണിറ്റി ആ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ആ ദൈവത്തെ ഒന്ന് അറിയാൻ നമ്മളൊന്ന് ശ്രമം നടത്തിക്ക നമ്മൾ വചനം വായിച്ച് നമ്മൾ വചനം കേട്ട് ആ ദൈവത്തെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ഓൺ ഇറ്റ് കീപ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് യുവർ ഗോഡ് our god is a wonderful god wonderful god sankirtana gaanam parayna madri endo be calm be still know that endo i am god i am god moonamathe part surrender know and finally god himself a daivathe onna namakku onna manasila ഈ ഐ എം ഗോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്ക എന്തോ എന്തോ ആയിരുന്നു കാണും ആ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹം മനസ്സിലെ ആഗ്രഹം എന്തോ ആയിരുന്നു കാണാൻ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്ക എനിക്കറിയത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ വീട്ടിലെങ്ങനാണെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജർമി you know he is very impulsive child anaram chela samayath okke pulli school okke othri prashnangal okke undaaki varum veetu vannu kaiyumbodhu appa naan dad i am not going to school tomorrow endha bhayangara prashnangal okke undan anar ithrayum parnja madhi no baby nee onnu po naan undallo i am there with you go ahead no problem അവന് കിട്ടുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് എന്താ നോ പ്രോബ്ലം ഞാൻ പോയാലും ആരാ നോക്കി നോക്കിക്കോളാം നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അപ്പ എന്നെ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഐ എം ദ ഞാൻ ഉണ്ടെന്നേ ഐ എസ് എ ഫാദർ വിൽ ബി സ്റ്റാൻഡിങ് വിത്ത് യു എന്താ അത്രയ്ക്ക് അത്രയ്ക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് അവന് എന്താ എൻ്റെ അപ്പൻ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കും ഹീസ് ബിഹൈൻഡ് മീ he will take care of his situations he will handle the situation for me you know po prepatter idu thanne aarnu devathinte manas devam velippiduthunathu ee reethiyil endha ningal onnu mindaadirikku ningal enne onnu ari naan aaraana nu ningal onnu arinje who am i i'll take care of you ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഞാൻ നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടതൊന്നും ഇരുന്ന് തന്നാൽ മതി ജസ്റ്റ് എൻജോയ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാം നമുക്ക് തിരിച്ച് എക്സ്ഡസിൽ വരാം എക്സ്ഡസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടീൻ വേഴ്സ് തേർട്ടീൻ Exodus chapter 14 verse 13 and 14 on the why came on order yeah odi pona varutan vanna prayanaya abraham alla exodus exodus 14 verse 13 ഭയപ്പെടേണ്ട ഉറച്ചു നിൽപ്പേൻ യഹോവ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്ന രക്ഷ കണ്ടുകൊള്ളേൻ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള മിശ്രയും ഇരയും ഒരു നാളും കാണുകയില്ല ഓക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്ക് നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ആ ആ സമയത്ത് മോസസ് ഉണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുവാന്നെന്ന് വെച്ചോ മോസസ് ഭയങ്കര നിങ്ങളോട് ക്ലോസ് ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചോ നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നു മോസസ് നീ ഇതറിയാമോ ദൈവം എന്തോ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് അറിയാമോ what do you think moses chelpan chindichu kaan idu parayumbalum enikku thonnilla moses red sea randaitu 
വേര് പിരിയാൻ പോവാണെന്ന് മോസേസിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടെന്ന് പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മോസേസ് ചിലപ്പം ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും മേളിൽ നിന്നൊരു എന്താ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ദൈവം ഒരു ബോംബ് ബോംബല്ലല്ലോ എന്താ തീ വല്ലതും വെട്ട് ആ ആ സൈന്യത്തെ എല്ലാത്തിനും അങ്ങ് കൊല്ല് കൊല്ലുന്ന രീതിയിൽ അല്ല ഐ മീൻ നമ്മുടെ ഒക്കെ ബ്രെയിനിൽ ആകെ പാട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ പോകുന്നത് മോസസിന്റെ ബ്രെയിനിൽ ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഐ തിങ്ക് ഇതൊക്കെ ആയിരുന്ന കാണും അല്ല എന്തെങ്കിലും മിറാക്കലോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്ന കാണുമായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് ഐ ഡു നോട്ട് നോ ഐ ഡു നോട്ട് നോ ഐ ലിറ്ററലി ഡു നോട്ട് നോ മോസസ് എവർ തോട്ട് ദാറ്റ് സി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി പാർട്ടേഡ് Pulli kariya endo something is going to happen god will god is going to take care ende joli shantham airikkuva devam nokkikkolu engana cheyina enik ariyathilla sapnathi bolu nammal sadharana parayna vaakkal alle in in the wildest dream also മോസസ് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല എന്താ ഭയങ്കര സംഭവമായിരുന്നു അല്ലേ എന്താ ഇന്നും ആൾക്കാർക്ക് വണ്ടർ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒത്തിരി സയൻറ്റിഫിക് പേപ്പേഴ്സ് ഇതിനെ കുറിച്ച് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ റെഡ് സി രണ്ടായിട്ട് പാട്ടായിട്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് നടന്ന അപ്പുറത്ത് പോയിരുന്നു കാരണം എന്നാ ഇതിൻ്റെ ആ ആ സിയുടെ ബെഡില് സി ബെഡില് ഇഷ്ടംപോലെ ഇപ്പോഴും രഥങ്ങളുടെ എന്താ പറയുന്ന യുനോ ദ വീൽസ് ആർ ഓൾ ലൈൻ ദർ ഒത്തിരി റിസർച്ച് ഉണ്ട് ഒത്തിരി പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹിസ്റ്ററി അവർക്ക് അവർക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഹൗ കുഡ് ദീസ് ഹാപ്പൺ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇമാജിൻ പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ദൈവം ആ രീതിയിലായിരിക്കും വഴി തുറക്കുന്നത് Out of the blue. Because the devil is the most important thing to us. The devil is the most important thing to us. That's why Paulo is saying, You can take your hands and take your hands. What do you want? The devil is the most important thing to us. Whatever you do, just do it. You are the most important thing to us. Just keep mum. Be calm. Be still. and you will see ningal oru valiya oru mahatvathayana devathinte kaanan povunnathu pashe palappulu namakku idu kaanan pattathilla kaaranam enna nammal devathinte munne poi options parayan thodangi illa devame inganalla idu inganalla cheyyanda ingan nammal devathai padipikkan po israel makkalu idu pole aayirunnu oru cheriya oru example njan kaanikka deuteronomy deuteronomy chapter 1 deuteronomy malayalam endha ha ആവർത്തനം ആവർത്തനം ഒന്നാം അധ്യായം റീഡ് വേഴ്സ് വൺ ട്വന്റി വൺ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എവിടെ പോകണമെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കണേ കനാൻ ദേശത്തിൽ പോകണമെന്നാ പറഞ്ഞത് കനാൻ ദേശത്തിന്റെ മുന്നിലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് തൊട്ട് മുന്നിൽ അവരോട് പറഞ്ഞു എന്താ ആദ്യത്തെ പ്ലാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ അങ്ങ് പോ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാരും വായിക്കാം നമുക്ക് ഒന്നാം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഇതാ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ ആ ദേശം നിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നോട് അറിളി ചെയ്തത് പോലെ നീ ചെന്ന് അത് കൈവശമാക്കി കൊള്ളുക ഭയപ്പെടരുത് അധൈര്യപ്പെടുകയും അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയാ മതി പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം വലിയ വലിയ ആൾക്കാരാണ് ജയൻസ് ആണ് ഭയങ്കര ശൂരവീരന്മാരാണ് യുനോ ദ ആർ പവർഫുൾ പീപ്പിൾ ദ ഹാവ് ലോഡ് ഓഫ് ആംസ് ആൻഡ് അമ്മ്യൂണിഷ്യൻസ് ആൻഡ് ദ ആർ ദ ഹാവ് ഗോട്ട് ഓൾ ദ ഓൾ ദ റിസോഴ്സസ് എല്ലാം അവർക്കുണ്ട് ദൈവം പറയുന്നത് എന്താ ഐ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് നിങ്ങളൊന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുക നിങ്ങളൊന്ന് പോവാ ആദ്യം എന്നിട്ട് ഇവരെന്തോ ചെയ്തു പോയില്ല ഇവർ അവിശ്വസിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത് അടുത്ത വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാച്ച എന്നറിയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അടുത്തു വന്നു നാം ചില ആളുകളെ മുമ്പ് കൂട്ടി അയക്കുക അവർ ദേശം ഒറ്റ നോക്കിയിട്ട് നാം ചെല്ലേണ്ടുന്ന വഴിയെയും പോകേണ്ടുന്ന പട്ടണങ്ങളെയും കുറിച്ച് വർത്തമാനം കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വാക്കെനിക്ക് ബോധിച്ചു ഞാൻ ഓരോ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ ആൾ വീതം പന്ത്രണ്ട് പേരെ 
നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തു അവർ പുറപ്പെട്ട പർവ്വതത്തിൽ കയറി എസ്കോൽ താഴ്വരയോളം ചെന്ന് ദേശം ഒറ്റ നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോറി അറിയാം ദൈവം പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ പ്ലാൻ നിങ്ങൾ പോ പക്ഷെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഞങ്ങൾ ആദ്യം കുറെ പേരെ ഒന്ന് പോയി ഒന്ന് നോക്കട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാരണം എന്താ ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഭയങ്കര സെക്യൂരിറ്റി എന്ത ഭാര്യമാർ ഭാര്യ ഞങ്ങളുടെ വൈഫുണ്ട് പിള്ളേരുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഇതുണ്ട് അതുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലാണ് വി ആർ ഓൾസോ ലൈക്ക് ദിസ് വി ആർ അനേബിൾ ടു റിയലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹു ഗോഡ് ഈസ് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പം പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവം ആരാണ് ഞാൻ ആരെയാണ് ദൈവമാക്കി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഈ മനസ്സിലാക്കാത്ത കാരണത്താലാണ് പിന്നെ ദൈവം രണ്ടാമത്തെ നമ്മളോട് പറയുന്ന പിന്നെ നീ നിൻ്റെ രീതി എന്നാൽ നീ ചെയ്യും ദൈവം നമ്മുടെ പ്ലാൻസ് പ്രകാരമാണ് പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അത് അവസാനിക്കുന്നത് ദുരിതത്തിൽ തന്നെയാണ് It ends with debacle. It ends with debacle. Here is an example. Second Chronicles chapter 20 verse 17. What do you mean? ഈ പടയിൽ പൊരുതുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല യഹൂദയും എരുസലേമുമായുള്ളവരെ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി നിന്ന് യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് വരുത്തുന്ന രക്ഷ കണ്ടുകൊള്ളുവൻ ഭയപ്പെടരുത് ഭ്രമിക്കുകയും അരുത് നാളെ അവരുടെ നേരെ ചെല്ലുവൻ യഹോവ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പോയാൽ മതിയെന്നേ നിങ്ങളൊന്ന് പോയാൽ മതി നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി എക്സാമ്പിൾസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് എനിമീസ് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ എതിരെ വന്നിരിക്കുന്ന എനിമീസ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തമ്മിൽ തമ്മിൽ അടിയുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി തമ്മിൽ തമ്മിൽ കുത്തി അവർ ദൈവം അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ കൺഫ്യൂഷനെ വെട്ടു ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അറിയത്തില്ല എനിക്ക് പക്ഷെ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ രീതി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ രീതി തന്നെ അതാണ് പറയുന്നത് ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ അതോറിറ്റി ഞാനാണ് ഐ ആം ഐ ആം ഹു ഐ ആം ഞാനാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് അറിയുന്നേ ഞാൻ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങളെ പുറകെ കർത്താവ് ഇത് പറയുന്നുണ്ട് യേശു കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ ആറുന്ന സമയത്ത് ശിഷ്യന്മാരോട് ഇതുപോലെ പേടിച്ച് വരച്ച് അവർ ജീവിതം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് യു നോ ദ ലോഡ് ഓൾസോ ഹിസ് ടു ടെൽ ദം ഐ ആം ദയർ ഇറ്റ്സ് മീ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിക്ക് വിൽ ഫിനിഷ് ദൻ മാത്യു ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടീൻ വസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആയി ട്വൻറ്റി സെവൻ മാത്യു ഫോർട്ടീൻ ഇവിടെ ശിഷ്യന്മാരെ പടകിൽ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കടലിൻ്റെ മേളിൽ ഭയങ്കര കൊടുങ്കാറ്റ് പടൽ Mungi, you know, boat is going to just sink. Pedichiri kya na, samethana karthao nadanna varna avare rashi kya vendi. Vellatil meil nadanna varna karthao ne kandu kaidiyum parthekini ivar endo varane? Endo varane avare? Aduri bhoodam endo varane pedichu nila vilichu. Avare bhoodam anandna varane pedichu nila vilichu. Karthao endo varane? നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ എന്നാ പേടി ജസ്റ്റ് ബി കാം ബി സ്റ്റിൽ നോ ദാറ്റ് ഐ ആം ഗോട്ട് ബി സ്റ്റിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ശാന്തമായിട്ട് ഒന്ന് ഇരുന്ന് ശാന്തമായിട്ട് ഒന്ന് ഇരുന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് വചനം വായിച്ചു നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കെ ഞാൻ ആരാണ് ഗോഡ് വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് അതാണ് ദൈവം നമ്മളോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ റെസ്പോണ്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതാണ് കർത്താവ് നമ്മളോട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വിശ്വാസ ജീവിതം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ അതിനെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൂതന്മാർ ഉൾപ്പെടെ അവിടുത്തെ സ്വർഗത്തിൽ ജീവികളും എല്ലാവരും നമ്മുടെ ജീവിതം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹൗ ആർ വി ഡിപെൻഡ് ഡിപെൻഡിങ് ഓൺ ഗോ ദൈവത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് 
ആ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയല്ല നോക്കുന്നത് ദൂതന്മാരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരും അത് മുഖാന്തരം ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഓർഡിനറി ജീവിതമല്ല ദൈവ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ ദൈവ മഹിമയ്ക്ക് വേണ്ടി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് കർത്താവ് കർത്തത്വത്തെ നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് കൂടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഹൗ ആർ വി ഗസ് റെസ്പോണ്ടിങ് സ്പെഷ്യലി വെൻ വി ആർ വീക്ക് ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ വരും കാലങ്ങളിൽ ഈ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ്റെ ഈ വാക്ക് ശാന്തമായിരിക്കും ഞാൻ ദൈവമാകുന്നു അറിയുക ഈ വാക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്